are accessing it via that mobile device that I just pointed to and talked about. And about eight out of every 10 Brazilian is actually on Facebook right now. It's exciting for us, it means that we are actually satisfying our mission, which is giving people the power to connect and making the world more open connected here in Brazil. The thing that I pivoted to last year that I also thought would be worthwhile to do this exercise again was talk about the Facebook Inc. family, right? It's just not that big blue app. But how many people out here, via show of hands, are using Facebook right now? It's great, okay. As expected, in line with the stats. How many people use WhatsApp? Or Zap Zap? <laughs> right? Right. So that's how I, I'm, I'm a part of Brazil now, Zap Zap. That's what I call it when I'm here. That's what I call it. <laughs> how many people, via show of hands, are using Instagram? Right, so if you take a look around, the people to your right, the people to your left speak to the numbers, the numbers speak for themselves too. You've done an incredible job of creating a number of different products and services that are touching the entire planet now at this point. Facebook, over 1.5 billion people every month like I just mentioned. WhatsApp, 900 million people every single month leveraging and using WhatsApp. Instagram, 400 million. Facebook Messenger, 800 million just announced recently. And little do people know, but Facebook Groups is also one of the, the highly populated and used properties across Facebook with 850 million people every single month accessing or using a Facebook group. So we've done a fantastic job of building these global platforms over the course of the last 12 years or now so for Facebook, which has been great. But one of the things I wanted to talk about, especially in light of the, the feel the future mantra that this, this event is all about, is talk about the future and how Facebook as a company thinks about connectivity and how we're going to satisfy our mission going forward over the course of the next couple years. So I wanted to highlight three different areas of technology that we as a corporation and a company are making a bet on because we think it's going to dramatically change the future. I'll walk through these in a little bit, but as you guys can probably see from the slide behind me, one big bet is connectivity, seeing more and more people get online. The second big bet is artificial intelligence. It's pretty exciting stuff happening there. And then last but not least, virtual reality. So I'm going to step through all of these really quickly and give you some examples before telling it why this should matter to you as a developer, as a startup, as someone who is passionate about the technology space and in this industry. We'll start here with the problem of connectivity. I talked a lot about this last year, but there's no mystery that there's a big population across the globe that have yet to be online like you and I in this room and be connected. In fact, by our calculations, about two thirds of the people across the planet have yet to be on the internet. So one of the things that we started a couple years ago was internet.org. Hopefully many of you guys are familiar with internet.org as the program, which is all about trying to get more and more of that two thirds of the people connected across the planet and accelerate that and make that happen. We're doing it across three different pillars which you may or may not be familiar with. The one that people are most familiar with right now is the work that we've been doing with telco operators around the globe and rolling out our free basics application which gives people the access to a couple of free basic services so when they are online, they get online for free and they also understand the value of the internet. Another one of the services which I actually really like is Express Wi-Fi. Not too talked about right now, but ultimately what we're trying to do is we're trying to empower local entrepreneurs to provide connectivity and Wi-Fi services for their local community. I love the idea of creating entrepreneurs on ground and also along the lines providing connectivity to the people that have yet to be connected. This middle piece is actually some of the most exciting stuff. So for those of you that like James Bond or, or Mission Impossible, that's where a lot of that work is happening right now, which is in our connectivity labs. Really interesting projects that I'll talk about. One with not which is we have a laser team in California where I just came back from who's done some incredible work over the course of the last year to accelerate the amount of data that they can provide via laser beam. Now this laser beam is able to hit what is the size of a, an American dime? So it's a little coin about the size of this from 10 miles away. And that's pretty significant. It's state of the art stuff. All this stuff has been tested inside of the lab. We're about to start putting in production, mainly because in addition to that laser technology, we're able to put it together with something that we've been working on and talking a lot about more recently, which is our unmanned solar powered flying planes, all called Aquila. So for those of you who haven't heard about Aquila, it's an unmanned solar-powered flying plane. It will fly at about 60 to 90,000 feet above the Earth's atmosphere. You put three of these together, connect them, allow them to talk to each other via those lasers that I just talked about. What we're actually able to do is provide connectivity to some of the most remote parts of the world 
that had yet to be covered with connectivity because the infrastructure costs were just too much to lay the traditional means. So we're really excited about this work. We'll be doing a test flight this year. I would say kind of stay close to this and pay attention to this stuff because all of a sudden it's, a, it's going to get really, really exciting, I think, for what's happening inside the connectivity labs over the year. We'll switch gears to the second piece here, which is all about AI research. I don't know how many of you guys are fans out there of AI and what's happening right now, but our CEO, Mark Zuckerberg, uh, recently announced his year challenges to build an AI uh, uh, controller for his home. And he actually, just a couple hours ago, made a really long post on his thoughts on artificial intelligence and what's happening there and why he's personally excited about it. But I think if, if you read it and you internalize it, anyone who loves technology, anyone who loves the industry and is thinking about the future also will get really excited about artificial intelligence and the, and the different opportunities that it's going to unlock and open up over time. Our basic fund, foundation understanding here is that we are trying to understand how we can train machines to understand content and human beings a little bit easier. Things like image processing, natural language processing, are some of the areas of research that we're doing right now, and we'll see them over the course of time manifest themselves in a number of different projects and products across the Facebook service. One of the ones that's personally most exciting for me right now is M, which is a personal assistant. How many of you guys are using Facebook Messenger right now? I use Facebook Messenger, right? So M is essentially a personal assistant inside of Facebook Messenger that you can ask anything and everything, and it'll get a response back to you based off of both artificial intelligence and all the, the technology and research that we're putting into there, but also some human curation. Over time, clearly the artificial intelligence needs to outweigh the human resources that we put to this, but nonetheless, really exciting project where you should be able to ask M, what is the best steakhouse here in Sao Paulo tonight that has a reservation for two at 7.30 p.m.? And you'd be able to get back an answer pretty quickly and book that reservation and perhaps even book a car to actually go to that reservation too. Really limited beta right now, which closed in the United States, but nonetheless something that we're really excited about and we want to see that our artificial intelligence research helps scale. The third pillar that I was hoping to talk about too was virtual reality. So last year I talked about this and, and, and highlighted a little bit, but has anyone used the Oculus demos or an Oculus Rift? Few people, okay, that's fine. It's, it's, it's somewhat expected because it's brand new, it's nascent, even talking about it last year was pretty early. But nonetheless, it's exciting, right? This is where we see the most intersection between humans and computers happening over the course of the next few years. Very, very real experiences that people are excited about. This is a photo that uh, I took last year at the UN, and I'll tell you a little bit about my experience there. But Oculus and virtual reality has actually done a really good job of creating a number of different experiences that people are going to be excited about. They announced at their Connect conference uh, just, just last year that over 100 different content providers, including Netflix, Hulu, and other big kind of big brand people that are bringing great content to the big screen will also be bringing content to virtual reality. In addition to that, if you're a gamer out there, I'm sure I have some gamers out there, right? The big announcement with Minecraft and that coming to the Oculus platform was, was a really exciting moment for everyone that's excited about gaming and virtual reality and the future of that. For me, some of the most exciting experiences aren't necessarily the ones that are the most glamorous or the sexiest or the most exciting. It's actually ones that truly tap into that idea of here's how you can connect as a human being, put yourself in an experience that you perhaps would have never had the opportunity to do so otherwise had it not been for this technology. So this is me at the UN General Assembly late last year. In addition uh, to Samsung had a booth there with UNICEF that made a virtual reality simulation of an Ebola survivor in Guinea. So this was a woman who you, when you put on the goggles, you stepped into her world for a course of about seven minutes, understanding the struggle she went to, how people react to her now post the Ebola scare. It was experience that I had sitting there on that chair that I could have never had any other way. Never had any other way. And I'm someone who spent a lot of time thinking about Ebola the challenges that existed as a result of that and how we as a company could help close the gap and bridge some of the divide there. This experience was transformative for me, so I'm really excited about what your virtual reality can actually do for human beings actually being able to emotionally connect with other human beings and continue to close that gap and make this world a little bit more smaller and a little bit more connected. So those are some of the top level thoughts and trends in technology that Facebook as a company is leaning into and that I think that anyone out here who's a technologist, who's a developer, who's working on a startup, who just loves the industry and loves to build, 
should also be thinking about for a number of different reasons. If you yourself aren't going to lean into these technologies and try to further kind of the field and advance the field, the beautiful thing is there are companies like Facebook, companies like Google, and others out there that are going to try to figure out how to extend this stuff to developers, to an ecosystem of builders, in the same way that we at Facebook have historically done. So what you'll see over the course of the next couple of years is you'll see all these technologies in some way, shape, or form eventually extending themselves as a platform. There's some early indications of this. I talked about Free Basics earlier. Free Basics is already a platform. So if you're a developer that's out there that's passionate about building for the historically unconnected, you can do so in an environment that's going to help connect that or close that connectivity gap for people around the world. We recently started talking about how we are going to open source the hardware for our servers that we've actually built to power a lot of the machine learning algorithms and a lot of the processing power that we need to actually execute on artificial intelligence and make that a reality. So if you're a developer and you're a hardware geek out there, I'd encourage you to go check that stuff out. And then last but not least, we talked about the Oculus platform and the developer kits that exist out there. There's already thousands and thousands of developer units out there around the world. I wouldn't be surprised if some of you in this audience aren't already building for Oculus, but if virtual reality, augmented reality, is an experience that you're excited about building for, whether it's a game, whether it's content, whether it's basic human connectivity like I just talked about with the Ebola survivor example, I'd encourage everyone to think about that and build for that too. The other thing that we're committed to is Facebook, not only just building platforms that help you build, grow, and monetize your applications, but also building programs that support developers that are excited about building, growing, and monetizing their applications. One of the programs that we've talked about extensively is FB Start. I don't know if anyone is an FB Start member out here. Very few, okay. So at this point, there's now about 7,000 FB Start members across the entire globe. FB Start was an opportunity and a program that we wanted to put together in order to make sure that we could identify high potential startups and entrepreneurs, build a like-minded community, and support them with benefits, tools, mentorship, Anything along the line that's going to help unblock some of the roadblocks that typically people have getting their app, their startup off the ground, and truly build beautiful products for the people that everyone in this room is probably trying to touch. So if you haven't looked into FB Start, I would encourage everyone to go to fbstart.com and look into that as a program. And we'll continue to do those programs out into the future. We'll pause here for a second. As I started off the talk talking about how different my trip was just last year than even this year, to 10 years ago when I had to use a bunch of physical goods and how mobile technology changed all of that. So if I had to predict or I had to foreshadow what a trip to Brazil for me from California might look like 10 years into the future, probably even five years into the future, it's probably not me whipping out an app to get from place to place. It's probably actually me just tapping my glasses, right? And letting augmented reality or virtual reality take over and showing me how to navigate from point A to point B, right? It's not me sitting on topping on an app to book a flight or to book a hotel or to book a car. It's probably me actually chatting with my artificial intelligence when it's me pushing this M saying, hey, can you get this all done for me and book it for me in a way that's meaningful and memorable. These are the experiences that I continue to be excited about and I'm looking forward to seeing happen in the future. I hope you guys are too. Last year when I ended my talk, one of the things that I did is I took a step back and I wanted to share some of the culture and the ethos of Facebook and the reason why we continue to be innovative and forward-looking and why we're building and why we love a community of builders and like-minded folks like you guys. And I highlighted some of the posters that you can find on any Facebook office around the world that essentially capture some of the mantras and thoughts that we, that we, that we hold near and dear to our heart. Instead of rehashing some of the old ones, one of the ones I wanted to talk about was one that just came up last week. So I had my global team in for an offsite, and we went to the analog research lab, which is essentially the, the photo printing lab, the, the, the poster printing lab. And the team had the opportunity to create a brand new poster, which I hadn't seen before, but nonetheless was, it resonated with me and hopefully resonates with a lot of you guys. So you can't see it on the, or maybe you can see it on the print right there. But ultimately this was the poster. It's your turn to change the world, right? This is something that I've personally believed that Facebook for the last five years, every single day I stepped into the office, I think if you were to grab any of the Facebook colleagues out here that also have been here for a number of years, or even day two, they also believe in this wholeheartedly too, is that we had the opportunity, you saw the size of the platforms, you saw the forward leading technology that we're investing in, we're spending time researching. Those type of things are gonna change the world and I hope everyone in the seats, everyone here in this room knows that it's just an idea, 
It's a line of code. It's ultimately just caring about a problem that allows you to change the world because we have the power to do it given the fact that the technology is advanced to the place that it is these days. So I'd encourage everyone, I want to leave everyone with this. It's your turn to change the world. Hopefully you guys are all out there building and excited about what you can do for the future. Facebook, the other thing that we do too is we, we, we do a lot of this in conjunction with partners, right? We have the hubris and we know that we can't do everything alone nor can we change the world alone. So we partner with developers, we partner with companies, we partner with institutions and organizations that are passionate about this. So one of the things that we wanted to do is we wanted to bring up a couple of our partners on stage and also Chessie who leads uh, kind of the developer ecosystem and work for LATAM for us to have a conversation about how in conjunction with them we've been able to do a lot of great over the course of the last year together. With that, I'll say thank you, uh, obrigado, uh, and hope to see you guys at future campus parties too. But Chessie and, and folks. to be here. Um, I cover, as you may said, the developer ecosystem in LATAM. I love Brazil. Last year I was here for three months. I love the people, the culture, the music, the food. So being here is like being at home. And I've recently started taking Portuguese classes. So I'm going to speak in Portuguese. I'm going to ask the questions in Portuguese. I'm really sorry, my accent is terrible. It's really, really bad, so bear with me with my accent, and I'm going to use my phone to ask the questions, but they'll be in Portuguese. We have two of our greatest partners here. When Ime was saying that Facebook is a company that really focuses on partnership, we wanted to use this opportunity for you to hear from Brazilian developers, people that are doing disruptive, innovative things in your community, and that are growing businesses that, and that started off in universities just like you. They were at campus party, they were thinking about the ways that they could build a better product, and they've been engaged with the ecosystem. After the presentation, we have Facebook t-shirts for everyone. So we hope that you guys stick around and then afterwards migrate over to the left-hand side to grab your t-shirt. So with that, Marcia, let's start with you. Can you give us a little bit more background about yourself uh, Marcia is a VP of product for Miña Vida. How many of you have used Miña Vida or know about Miña Vida? Okay, well, we're going to get these numbers up after this. <laughs> Marcia is not only the VP of product. She has been in technology for over 10 years, um, is a woman in technology, is a mother, um, and leads a huge team that's really thinking about the healthcare ecosystem here in Brazil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou agradecida pela Cisi que eu vou acabar falando em português, o que vai ser muito mais fácil. Então hoje aqui eu estou representando o grupo Minha Vida. É, hoje no grupo Minha Vida a gente tem três grandes marcas. Tem o próprio Minha Vida, que é o maior portal de saúde e bem-estar da internet hoje. A gente tem mais de 22 milhões de pessoas que acessam Minha Vida. E talvez vocês tenham mais contato com dois grandes aplicativos que a gente tem dentro do grupo Minha Vida, que é o Diet Saúde e o Tecnonutri, que são aplicativos de educação alimentar. Contando um pouquinho da história do grupo, da, do, do grupo Minha Vida rapidinho para vocês, é, o grupo Minha Vida começou em 2004, há 12 anos atrás. É, partiu de um propósito do nosso fundador, que é o Daniel. Ele tinha uma doença crônica na época, e alguns anos antes, aliás, de 2014, e ele foi 2004, e ele foi buscar informação na internet e não achou nada de qualidade sobre a doença dele. E ele falou: "Puxa, existe um oceano azul de informação de saúde na internet". Apostou nisso na época, começou um negócio é, com o Diet Saúde, que foi um negócio que a gente considera super disruptivo, porque é um negócio que permitiu conectar pessoas a nutricionistas, é um programa de dieta online, é, que deu acesso a uma... emagreceu já muitas pessoas, então ano passado a gente emagreceu um milhão e meio de quilos, é quilo pra caramba, e, e a gente adquiriu o Tecnonutri no ano passado, então é uma empresa, para fechar aqui para vocês, que 
começou uma startup, hoje é uma empresa de 60 funcionários, é uma empresa digital lucrativa, o que é muito difícil. Eu, com, eu como a Cise falou, eu, trabalhei, eu trabalho há mais de 10 anos no mercado digital. Comecei minha carreira na Editora Abril, trabalhei muitos anos lá e estou há cinco anos no Grupo Minha Vida. E nesse tempo é muito difícil encontrar uma empresa lucrativa e digital. Então, assim, é, é uma inspiração trabalhar lá. Espero contribuir com vocês hoje aqui nessa discussão. E then we also have Marchetti here with us. Marchetti is the head of product for all mobile apps. Who knows of mobile? Ok, iFood? Resolve? There's about 40 of them, so we're not going to name all of them. Marchetti leads all of the product integrations across all of their different apps um, and is currently getting an MBA. Um, so he's balancing work and getting the MBA. Um, we work very closely together. Marchetti, will you tell us a little bit more about your background? É, Bem-vindo a todos. É, eu comecei com programação, eu programo até hoje ainda. É, eu misturo um pouco de programação, tanto a iOS quanto qualquer outra linguagem de servidor, com a parte de marketing. Então, no final das contas, eu programo e trabalho com a parte de produto e marketing, distribuição e mídia, é, horizontalmente, todas as empresas, todas as investidas. É, então, o meu background é bem completo, assim, e eu vejo uma grande oportunidade, todo o mercado de desenvolvimento ainda, de apps, tem bastante para crescer ainda. Ok, começamos em português. Como estava a sua indústria há 10 anos atrás e qual diferente ela está hoje do que você imaginava, Márcia? Bem, como, como eu falei, há 10 anos atrás, acho que a gente foi disruptivo na cadeia quando lançou um programa de jet online. É, o nosso fundador me conta que na época todo mundo chamava ele de maluco, o negócio não ia dar certo. E a gente insistiu, né? e hoje tem um dos apps mais baixados da categoria de saúde, com mais de 5 milhões de instalações. Então, o que a gente sentiu, no fundo, é a evolução que aconteceu nesses 10 anos é muito no mercado de aplicativo. Né? Eu acho que o que a empresa mais sentiu que tem de oportunidade hoje em dia, que não existia há 10 anos, o mundo de apps é um mundo muito mais simples de se desenvolver e eu acho que de entrar do que é o um mundo de web. Então, acho que tem uma grande oportunidade para todo mundo que está aqui e tem boas ideias aí. Você se considera ser disruptivo? A gente se considera. Eu acho que disruptivo, a gente encara tudo que muda uma cadeia de alguma maneira. né? É, a gente não é uma, uma ferramenta de consulta online, mas a gente consegue conectar pessoas é, seja por algoritmos, que o nosso aplicativo hoje consegue recomendar cardápios personalizados para as pessoas do que as outras aprenderam com o um aprendizado de nutricionista, ou seja, a gente conseguiu beirar uma nutricionista digital sem substituir uma nutricionista para casos mais graves e dar acesso a uma nutrição e a uma qualidade é, de alimentação e reeducação alimentar a muita gente no Brasil. Mais de um milhão de pessoas já fizeram a versão paga do Dia de Saúde, né? E mais de cinco milhões já baixaram o aplicativo. Então, é, eu acredito que ser disruptivo é isso. Ser disruptivo é conseguir entrar numa cadeia e transformar essa cadeia de alguma maneira com tecnologia. Acho que a gente fez isso e tenta inovar sempre nisso. E marketing imóvel se considera ser disruptivo? É, eu acredito que sim. Eu vi acontecer lá dentro todos esses anos que eu estou lá. Então, a gente trabalhava já com mobile, com SMS, com ringtones, desde a época que não era todo mundo que tinha celular na época. Isso faz bastante tempo já. E a gente fez isso com crianças também, com Play Kids, com a app do Play Kids. Hoje, todos os grandes players estão pensando nessa vertente. A gente começou em 2009 a fazer um processo de M&A bem forte para fazer... É a fusão do mercado, assim, na parte de O2O, que é do online e offline, o exemplo do iFood. É... Então, hoje, a gente vê que isso movimentou bem o mercado e, e ninguém estava fazendo naquela época, e ninguém estava fazendo um bom investimento a sério, com foco. Eu acho mais importante. Como você pretende escalar e crescer o seu negócio? É... Eu acho que, primeiramente, precisa ter bons parceiros. É, 
Na parte de inovação, a gente trabalha muito com as ideias e validando os projetos. E você precisa ter a mesma ferramenta que você valida e a mesma ferramenta que você cresce, que você investe a sério. Você escala e escala global. Porque senão você está trabalhando com dois tipos de produtos e dois targets, dois públicos totalmente diferentes. Então, você precisa, depois que descobriu, seguir da mesma forma, com as mesmas ferramentas, desde o início, e ter foco e movimentar. Quando a gente descobre, a gente movimenta pessoas, recursos para fazer isso acontecer. E quais ferramentas uh, ajudar a chegar a isso? É, as, as plataformas do Facebook, pro, né? então a gente usa bastante todo, a parte de login, a parte de analytics, a gente usa toda a mídia, todos os tipos de mídia a gente faz, desde vídeo, app install, que são as principais, eu acho, para a gente. E, e é importante o pós-venda, que eu acho que é o, o pós-install, que eu acho que é mais importante, que você consegue engajar e reter o usuário lá dentro. Então você não só faz a aquisição, mas você trabalha ele ao longo do ciclo de vida dele para aumentar o seu retorno, para fazer com que ele use mais a sua app. E Márcia, você já se integrou com a plataforma do Facebook a Minha Vida? Sim, hoje a gente usa bastante coisa do Face, a gente usa é, a parte acho que mais simples, mais óbvia que é login. E no Minha Vida, é, a gente brinca que a alma das nossas páginas de saúde são os comentários do Facebook. Eu convido vocês a buscarem qualquer termo de saúde aí, a gente é muito bem posicionado no buscador, então assim, e entrar e ver os comentários. É uma verdadeira comunidade que acontece nos comentários do Facebook. E é um bom exemplo do que o Marcelo falou, né? De, eu acho que um dos grandes segredos da escala está em entender o que é o seu core, desenvolver o que é o seu core e usar parceiros para o que não é o seu core. E o nosso core não era fazer uma ferramenta de comentários. A gente já foi em algum tempo da nossa história. Vamos fazer comments, etc. Falou, não, vamos usar Facebook Comments e foi um pulo. Assim, existe uma comunidade que gira lá. Outro ponto que a gente está super próximo também, do, no caso do Face, é a iniciativa do internet.org. Então, como a missão do Minha Vida é democratizar acesso de informação de saúde, teve um fit total com o projeto. Então, a gente é um dos parceiros que, assim que o projeto tiver abrangência, a gente vai estar junto aí com o Facebook para levar informação de saúde de qualidade para as pessoas com Minha Vida. É, é isso. Mudando de, de assunto um pouco, uh, quais são as maiores oportunidades do Brasil? É... Eu sinto que uma grande oportunidade do Brasil é o que está acontecendo nesse momento no mundo mobile. né? É, eu sempre acreditei nisso, eu comecei minha carreira no mobile, até na, era parceira das empresas antigas que o Marcelo trabalhava. E lá naquela época a gente já via a inclusão digital acontecendo pelo mobile. Eu acho que tem muitas vezes na cabeça as pessoas falam, ah, as pessoas vão comprar um computador para iniciar no mundo digital. E o que a gente tem visto, tanto no Dia de Saúde quanto no Minha Vida, são pessoas que... Não é que elas só acessam o mobile porque é mais conveniente. O mobile é a única ferramenta de acesso delas. Então, é importante ter isso em mente. Assim, Essa é a oportunidade, acho que, de países de terceiro mundo. É, o mobile é a inclusão dessas pessoas. Então, é, tem marcas que vão ser construídas no mobile. né? E volta a falar dessa oportunidade do mundo dos aplicativos. Então, acho que mobile no Brasil é uma grande oportunidade, não só no Brasil, mas acho que todos os países de terceiro mundo, essa inclusão digital tem acontecido e vai acelerar cada vez mais com o mobile. Marquete, um, mobile e móvel. Uh, pode falar um pouco mais sobre esse tema? É, a móvel começou na Unicamp, lá em Campinas, dentro da empresa Júnior. Isso virou... A gente já trabalhava né, nessa, nessa parte de mobile, eles começaram com isso. E quando foi mais ou menos em 2009 que a gente começou esse processo de fusões, aquisições, que a empresa começou a crescer bastante. É, hoje a gente tem quatro ou cinco vertentes principais. Então a gente tem o iFood com a parte de comida, Chef, chef Time, Fresh Time, que você pode cozinhar em casa. É, a gente tem a parte de Semi Day Delivery com Rápido, um sistema, uma camada de transporte. É, a gente tem parcerias com empresas de Latam, de Ticketin, lá no Peru, por exemplo, a, que é a parte do O2O que eu estava falando também. É, e, 
E, e, e a empresa começou a crescer bastante, a gente transformou a parte de mobile content. Então, ela acompanhou a evolução também. Hoje a gente trafega mais de um bilhão de mensagens por mês dentro da nossa plataforma, para vários tipos de clientes e serviços diferentes. É, já está em vários países, mais de 900 funcionários com, com escala global. E quais as principais características dos desenvolvedores brasileiros podem ajudar a ter sucesso empreendedor? Eu acho que a parte que a gente já foi citado aqui, né, que você não reinventar a roda, você não tentar fazer tudo sozinho, não trabalhar isolado ali no seu, no seu mundinho, que é fácil acontecer. Você está lá no seu escritório, você não ir para a rua, você não procurar pessoas para te ajudarem e você não focar no que é no que é o seu produto, no que é a sua hipótese para você testar. Então, eu acho que isso é super importante. E aí, nesse caso, você vai, vai para as ferramentas. As ferramentas que já estão no mercado, as ferramentas que o Facebook tem, por exemplo, que te ajudam a sair do zero muito mais rápido e lançar e testar a sua ideia bem com mais agilidade, porque o mercado é, é concorrido. E, Márcia, existe é, algum tipo de conhecimento Uh, que desenvolvedores brasileiros devem ter, buscar para diferenciar-se no mercado? É, eu, eu acho que uma, uma coisa interessante, né? que quando a gente fala em desenvolvedor, é, e falando já o gancho com o mercado de aplicativo, que a gente começou esse, essa linha aqui, a gente pensa muito em tecnologia. Né? E, eu falo que app tem a oportunidade de ter o profissional mais multifacetado possível, né? Então, a gente vê apps sendo criados, às vezes, com uma, duas pessoas, só que não é um desenvolvedor comum, é um cara com uma visão de negócio muito legal. Então, eu acho que talvez, se você é desenvolvedor, a minha dica é vá procurar livros, não, não é faculdade, não é curso, mas tem muito livro legal sobre proposta de valor, sobre modelo de negócio, né? os canvas, todas as, as, as ferramentas são muito importantes, porque... Nesse universo de app, como eu falei, é mais simples de entrar, mas é uma briga feroz com players globais. Então, é, a sua proposta de valor tem que ser muito clara, né? Às vezes ela tem que ser, a minha dica é muito simples e muito clara. Porque às vezes você vai tentar fazer, resolver milhares de problemas das pessoas e talvez se você focar em um e resolver ele muito bem, é esse que vai ser o diferencial. Então, eu acho que estudar um pouco sobre proposta de valor e modelo de negócio é super importante. Qual é o conselho uh, mais valioso que você pode dar a empreendedores aqui hoje? Bem, eu já esbarrei com algumas pessoas aí, né? Eu acho que... É... Primeiro ponto, acabei de falar, uma proposta de valor clara e simples. E segundo ponto, se você está fazendo um app, pensa nele global. É, às vezes o brasileiro tem muito uma mentalidade de puxa, não vou conseguir brigar com o um cara de fora e etc. E eu acho que o brasileiro tem que ter mais autoconfiança. Acho que a gente tem até o exemplo da Movili, que é a empresa do Marcelo, que são cases internacionais. O, o meu CEO estava em Harvard fazendo um curso e estava o case em Harvard da, do Play Kids, que foi feito no Brasil. Então, é, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz aqui. Eu acho que tem muito potencial dentro do Brasil. Então, ousem, acho que se estiver fazendo um aplicativo, pense em global. Não pense só em ser um aplicativo para o Brasil. E Marcel, o que você teria gostado de ter ouvido ou de saber quando você começou a sua caminhada? É uma boa pergunta. É, ser mais objetivo, mais direto ao ponto. Isso, isso é, com certeza, o principal conselho e alguns conselhos que eu não entendia e hoje eu entendo e que eu poderia passar que era acreditar e olhar mais os números. É, normalmente a gente se perde, se apaixona pela ideia e esquece de olhar os números, esquece de olhar o que realmente está acontecendo dentro da sua app, dentro do seu serviço. E você fica cego e você vai de cabeça até o fundo e você não precisa ir até o fundo, você para um pouquinho antes se você acreditar e olhar, for sistemático em olhar e acreditar, entender os números todo dia. Acho que essa, essa eu deveria ter entendido antes e me ajudou hoje me ajuda com certeza todo dia. E finalmente, qual é a empresa ou startup que você deseja que tivesse começado com você? É, 
Eu vi algumas startups começando que ajudam na, na cidade, transformar as cidades mais fáceis de, de, de você viver. Eu acho que isso... Não, vi, não lembro nem um nome muito grande, mas eu acho que isso facilita e vai impactar milhões de pessoas ao longo dos próximos anos. Cada vez mais tem mais pessoas e esse tipo de informação, de serviços, ainda vai impactar bastante. É, o, é uma das coisas que eu gostaria de ter feito. E, Márcia, qual é a empresa ou startup que você deseja começar? É, eu pensei bastante nessa pergunta eu falei, puxa, tem uma startup aí pouco conhecida que chama WhatsApp que eu falei, puxa, que ideia simples, né? Então, mais uma vez eu retomo, resolver um problema bem e de maneira simples faz toda a diferença, né? Então, é, eu acho que o WhatsApp resume muito do que eu falei aqui. É, em app, é, resolve um problema simples e eu acho que resolve uma necessidade humana de grupos, né? O ser humano, a gente vê isso no dia de saúde, a gente vê isso, no como eu falei, do Facebook Comments, o ser humano tem uma necessidade de conexão louca e eles resolveram muito bem esse problema, né? E, e zero custo, né? Ou seja, conectaram, for, permitiu uma ferramenta de formar grupos gratuitamente. É, eu gostaria de ter inventado o WhatsApp. Obrigada. Muito obrigada a Marquete, a Márcia, a, a você por estar aqui. Um, so, t-shirts are going to be over here on your left. Uh, right on the stage. Thank you so much for being here. Thank you for these great panelists. And please let us know if you have any questions. Campuseiros, só um minutinho da atenção de vocês. Pessoal que estava sentado, mantenham seus lugares. O Facebook vai ter tem uma lembrancinha para entregar para vocês. Pessoal sentado, mantenham seus lugares. Get up.